ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ജാൻസ് ക്രിയേഷൻ ഇന്ന് നമ്മൾ ടോപ്പ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ സ്കേർട്ടാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള നമ്മുടെ മുണ്ടിൻ്റെ പീസ് നമ്മൾ കര താഴെ വരുന്ന പോലെ മുകളിലും താഴെയും വരുന്ന പോലെ വൺ ലെയർ എടുത്ത് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് ഇടുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് മെഷർമെൻ്റ് എടുത്ത് തുടങ്ങാം എനിക്ക് സ്കേർട്ടിന് വേണ്ടത് തേർട്ടി ത്രീ ഇഞ്ച് ലെങ്ത് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ പടിയടക്കം നമുക്ക് സ്കേർട്ടിൻ്റെ താഴത്തെ പോർഷൻ പടി ഒരു ഇഞ്ച് ആയതുകൊണ്ട് അത് കുറച്ച് നമ്മൾ ലെങ്ത് തേർട്ടി ടു ആൻഡ് ഹാഫ് എടുത്തു വേസ്റ്റിൻ്റെ വണ്ണം എൻ്റെ ഒമ്പതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിലത്തെ പോർഷനിൽ ഒരു ബോക്സ് ഫ്ലീറ്റ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ബോക്സ് ഫ്ലീറ്റിന് അഞ്ച് ഇഞ്ചും എൻ്റെ വേസ്റ്റിൻ്റെ വണ്ണം ഒമ്പത് ഇഞ്ചും ഒരു ഇഞ്ച് എക്സ്ട്രേം കൂടി കൂട്ടി പതിനഞ്ച് ഇഞ്ച് വേസ്റ്റിൻ്റെ വണ്ണം ഞാൻ എടുത്തു പിന്നെ സ്കേർട്ടിൻ്റെ താഴെ ഫ്ലെയർ ആയിട്ട് അധികം ഫ്ലെയർ ഇല്ലാത്ത സ്കേർട്ടാണ് അപ്പോൾ ഫ്ലെയർ ഞാൻ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇഞ്ചാണ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ഇഞ്ചസ്സാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് എന്നിട്ട് താഴെ നിന്ന് നമ്മൾ ആ കരയുള്ള പോർഷനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വേസ്റ്റിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്ത് എടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആ ഒരു മുകളിൽ നമ്മൾ വേസ്റ്റ് വണ്ണം വരച്ച സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വരച്ചിട്ട് ആ നമ്മൾ അഞ്ച് ഇഞ്ച് ആദ്യമേ വിട്ടിട്ട് അത് നമ്മൾ ബോക്സ് ഫ്ലീറ്റ് ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് ആ അഞ്ച് ഇഞ്ച് വിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അവിടം തൊട്ട് മുകളിൽ നിന്ന് താഴത്തേക്ക് ഒരു അര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് ആ അഞ്ച് ഇഞ്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പോർഷനിൽ നിന്ന് ഈ അര ഇഞ്ച് താഴെ ഇറക്കിയതിലേക്ക് ഒരു സ്ലാൻഡിങ് ലൈൻ വരച്ചു കൊടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ളത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് പീസിൻ്റെ മെഷർമെൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ബാക്ക് പീസാണ് നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് പീസ് ഇട്ട പോലെ തന്നെ വൺ ലെയറിൽ ഫോൾഡിങ്ങിൽ ഇട്ട് ഇട്ടെടുക്കുക താഴെ കര ബോർഡർ വരുന്നത് പോലെ തന്നെ ലെങ്ത് ഫ്രണ്ട് പീസിന് എടുത്തത് പോലെ തന്നെ തേർട്ടി ടു ആൻഡ് ഹാഫ് ഇഞ്ച് ലെങ്ത് എടുത്തു നമ്മൾ വേസ്റ്റിൻ്റെ വണ്ണം വ്യത്യാസമുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് പീസിന് നമ്മൾ ബോക്സ് ഫ്ലീറ്റിനുള്ളത് കൂടി ഇട്ടിരുന്നു ഇതിന് നമുക്ക് ബോക്സ് ഫ്ലീറ്റ് ഇല്ല പകരം രണ്ട് ടക്സ് ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പം ടക്സിനുള്ള ഒരു ഇഞ്ചും പിന്നെ നമ്മുടെ വേസ്റ്റിൻ്റെ വണ്ണം ഒമ്പത് ഇഞ്ചും പിന്നെ ഒരു ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പുമായിട്ട് പതിനൊന്ന് ഇഞ്ചാണ് ഞാൻ വേസ്റ്റ് എടുത്തത് താഴത്തെ ഫ്ലെയർ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫ്രണ്ട് പീസിൻ്റെ പോലെ തന്നെ ട്വൻറ്റി ത്രീ ഇഞ്ചസ്സാണ് ഫ്ലെയർ ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രണ്ട് പീസിന് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ആ ഫ്ലെയറിൽ നിന്ന് വേസ്റ്റിലേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ വേസ്റ്റിൻ്റെ അവിടെ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ മാർക്ക് ചെയ്യുക ആ സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു ഹാഫ് ഇഞ്ച് ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ നമ്മൾ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഹാഫ് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് അത് നമ്മുടെ ഫോൾഡിങ്ങിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ഒരു സ്ലാൻഡിങ് ലൈൻ വരച്ചു കൊടുക്കുക ആ സ്ലാൻഡിങ് ലൈൻ നമ്മുടെ ഫ്ലെയറിലുള്ള ലൈനിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് പീസ് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് ആ പീസ് നമ്മളെടുക്കുക കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മളിനി ലൈനിങ്ങുകൾ സെപ്പറേറ്റ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ലൈനിങ്ങുകൾ സെപ്പറേറ്റ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ലൈനിങ് ഇതിനോടൊപ്പം വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യുമ്പം ഒരു ഇഞ്ച് ലെങ്ത് കയറ്റി വേണം ലൈനിങ് നമ്മൾ വയ്ക്കാനായിട്ട് കാരണം അല്ലെങ്കിൽ അടിക്കുമ്പോൾ ലൈനിങ് അടിയിൽ കൂടി കാണും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത് ഇതിൻ്റെ ഒന്നിൻ്റെയും അടിവശം നമ്മൾ മടക്കി അടിക്കുന്നില്ല കാരണം എല്ലാം തേരുവശമായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മടക്കി അടിക്കാൻ തുണി ഇട്ടിട്ടുമില്ല നമ്മളത് ചെയ്യുന്നുമില്ല അപ്പം ലൈനിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട് പീസും അതുപോലെ തന്നെ ലൈനിങ് വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് പടിക്കുള്ള തുണിയാണ് എടുക്കേണ്ടത് അത് നമ്മൾ ഒരു ബിറ്റ് പീസ് എടുത്ത് നമ്മൾ നാലായിട്ട് മടക്കി ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് പത്തൊമ്പത് ഇഞ്ചും വിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് രണ്ടര രണ്ടേകാൽ ഇഞ്ചുമാണ് എടുക്കുന്നത് ആ അങ്ങനെ ഒരു റെക്റ്റാംഗുലർ പീസ് നമ്മൾ വരച്ചെടുത്ത് എന്നിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതേ ഇത് നല്ല പീസാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വെട്ടിയത് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ലൈനിങ് പീസും അതേ അളവിൽ തന്നെ വെട്ടിയെടുക്കു
ഇപ്പം നമ്മൾ രണ്ടും അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കറക്റ്റ് പകുതിയായിട്ട് മടക്കിയെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ആ സെൻറ്റർ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഒരു കട്ടിങ് കൊടുത്ത് സെൻറ്ററിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുക ആ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് നമ്മൾ രണ്ടര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് ഒരു ഫോൾഡിങ് കൊടുക്കുക ഒരു സൈഡിലേക്ക് ആ ഫോ സെൻറ്ററിലേക്ക് ആ ഫോൾഡിങ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ അടിച്ചു വയ്ക്കുക അതുപോലെ തന്നെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്കും നമ്മൾ ഒരു രണ്ടര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് അവിടെ നിന്ന് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരു ഫോൾഡിങ് വീണ്ടും കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതൊരു ബോക്സ് ഫ്ലീറ്റായി ഇതിനാണ് നമ്മൾ ബോക്സ് ഫ്ലീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ യൂണിഫോമിനൊക്കെ പിള്ളേരുടെ യൂണിഫോമിനൊക്കെ നമ്മൾ ബോക്സ് ഫ്ലീറ്റ് ഇടുമല്ലോ അതുപോലെയാണ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ രണ്ട് ഫ്ലീറ്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളത് താഴേക്കും കൂടി ആ ഫ്ലീറ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മളതൊന്ന് മടക്കി ഒന്ന് അയൺ ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതോടെ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് പീസിൻ്റെ പണി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ബാക്ക് പീസ് എടുത്ത് നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ കറക്റ്റ് ഹാഫായിട്ട് മടക്കി സെൻറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്യുക ആദ്യം നമ്മൾ ലൈനിങ്ങുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കറക്റ്റ് മടക്കി സെൻറ്റർ അറ്റ കട്ട് ചെയ്ത് മാർക്ക് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ആ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നാലിഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുക ആ നാലിഞ്ചിൻ്റെ അവിടെയാണ് നമ്മൾ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ഓരോ ടക്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അര ഇഞ്ചിൻ്റെ ടക്ക് താഴത്തേക്ക് നാലിഞ്ച് ലെങ്ത്തിൽ ആ മാർക്കിങ് നമ്മൾ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്കും മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അരേഞ്ചിൻ്റെ ടക്ക് രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് വരത്തക്ക രീതിയിൽ നമ്മൾ ബാക്ക് പീസിന് ടക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കും അതാണ് നമ്മൾ ബാക്കിൽ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അവിടെ ബാക്കിൽ വേറെ ബോക്സ് ഫ്ലീറ്റുകളോ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല ഫ്രണ്ടിൽ മാത്രമേ ഒരു ബോക്സ് ഫ്ലീറ്റുള്ളൂ ബാക്കിൽ രണ്ട് ടക്കുകളാണ് ഉള്ളത് ടക്ക് ഇടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സാരി ബ്ലൗസിനൊക്കെ നമ്മൾ ടക്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുമല്ലോ അതേ സെയിം മോഡൽ തന്നെ നമ്മൾ ടക്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് ബാക്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ടക്സ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇപ്പം നമ്മൾ ബാക്ക് പീസ് റെഡിയായി നല്ല വശം ഉള്ളിൽ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന പോലെ ബാക്ക് പീസ് ഇടുക അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട് പീസ് എടുത്ത് നല്ല വശം ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്നത് പോലെ ഇടുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ വൺ സൈഡ് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ് രണ്ട് രണ്ട് സൈഡിലുള്ള ഒരു സൈഡ് ജോയി ഫുള്ളോടെ ജോയിൻ ചെയ്യുക അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ നമ്മൾ സിബിനുള്ള പോർഷൻ വിട്ടിട്ട് മാത്രം ജോയിൻ ചെയ്യുക സിബിനുള്ള പോർഷൻ വിട്ട സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സിബിനുള്ള വശത്ത് നമ്മൾ സിബ് ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണ് സിബ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാനിപ്പോൾ കാണിക്കുന്നില്ല അത് കൂടി ഇട്ടാൽ വീഡിയോ വളരെ ലെങ്തി ആയി പോവും അതുകൊണ്ട് സിബ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും അറിയേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി ഞാനത് വേറെ വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇട്ട് കാണിച്ചു തരാം ഇനി നമ്മൾ സിബ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ നമ്മളിനി നമുക്ക് പടിയാണ് വയ്ക്കേണ്ടത് പടി പടി വയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ആ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്ന പോലെ നമുക്ക് ആ പടിയിൽ ഒരു ലൂപ്പ് പോലെ താഴത്തേക്ക് ഒരു നോട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് ആ നോട്ട് ഇടാനായിട്ട് ഒരു ലൂപ്പ് അവിടെ വെച്ച് കൊടുക്കണം ആ ലൂപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ആറിഞ്ച് ലെങ്ത്തിൽ ഒരു പീസ് എടുത്തു ആറിഞ്ച് ലെങ്ത്തും വിട്ട് നാലര ഇഞ്ച് വിട്ടുള്ള ഒരു പീസ് എടുത്തിട്ട് ഞാനത് രണ്ടായിട്ട് ആദ്യം മടക്കി എന്നിട്ട് ഞാനത് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി മടക്കി അപ്പം നാലായിട്ട് അത് മടക്കിയിട്ട് ഒരു അര ഇഞ്ച് വലിപ്പത്തിൽ ഞാനത് അടിച്ചെടുത്തു എന്നിട്ട് നമ്മളതിനെ മറിച്ചിട്ടു മറിച്ചിടുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ തയ്യൽ തുമ്പൊക്കെ ഉള്ളിൽ പോയി അതൊരു ലൂപ്പായിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ആ ലൂപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ പിന്നെ നമ്മുടെ പടിയിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് പടി ആണ് റെഡിയാക്കേണ്ടത് പടി റെഡിയാക്കാനായിട്ട് ആദ്യമേ തന്നെ ഞാൻ ലൈനിങ്ങും നല്ല പീസും തമ്മിൽ രണ്ട് സൈഡും അടിച്ചു എടുത്തു ഈ അടിച്ചെടുത്ത പീസിനെ നമ്മൾ പടി സ്കേർട്ടിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ആദ്യം ഒന്ന് വെച്ച് നോക്കണം കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്കേർട്ടിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പീസിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ബോക്സ് ഫ്ലീറ്റിൻ്റെ കറക്റ്റ് മുകളിലായിട്ട് വേണം നമ്മുടെ ഈ ലൂപ്പ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ ഈ പടിയെടുത്ത് സ്കേർട്ടിൻ്റെ സിബിൻ്റെ പോർഷനിൽ നിന്ന
നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ലൂപ്പും ബോക്സ് ഫ്ലീറ്റും ഒരേപോലെ തന്നെ വരണം എന്നാലേ ആ ഹാങ്ങിങ് കറക്റ്റ് നമ്മുടെ ബോക്സ് ഫ്ലീറ്റിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് വരുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ വെച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഏത് പോർഷനിലാണ് നമ്മുടെ പടിയുടെ ഏത് പോർഷനിലാണ് ആ ബോക്സ് ഫ്ലീറ്റ് എത്തുക എന്ന് നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ലൂപ്പ് വെച്ച് കൊടുക്കാനായിട്ട് അത് അടിവശം നമ്മൾ ലൂപ്പ് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ പടി രണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ മടക്കിയിട്ടാണല്ലോ വയ്ക്കുന്നത് അപ്പം ആ ലൂപ്പിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗം നമ്മുടെ മറുവശത്തേക്ക് മടക്കി കൊടുത്ത് എക്സ്ട്രാ ഉള്ളത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക എന്നിട്ട് ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ ആണ് നമുക്ക് ലൂപ്പായിട്ട് വേണ്ടത് മറ്റേ പോർഷൻ നമുക്ക് ലൂപ്പായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പം നമ്മൾ അത് ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ ആ പടിയിൽ ലൂപ്പിലേക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ പിന്നെ ആ സ്റ്റിച്ചിങ് നമ്മൾ പുറത്ത് കാണില്ല എന്നിട്ട് എക്സ്ട്രാ വന്നത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക ലൂപ്പിൻ്റെ പണി ഏകദേശം കഴിഞ്ഞു ബാക്ക് സൈഡ് ജോയിൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കും ഫ്രണ്ട് സൈഡ് മാത്രം ഓപ്പൺ ഹോൾ ഉള്ള രീതിയിൽ ഇരിക്കും ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ഈ പടി ആ സ്കേർട്ട് പോർഷനിലേക്ക് ഒരു സൈഡ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ അറ്റം മടക്കി സിബിൻ്റെ അറ്റത്തു നിന്ന് സ്കേർട്ടിൻ്റെ സിബിൻ്റെ അറ്റത്തു നിന്ന് ജോയിൻ ചെയ്ത് തുടങ്ങാം ജോയിൻ അരേഞ്ച് അകലത്തിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് ചുറ്റും അടിച്ചെടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വൺ സൈഡ് ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത സൈഡ് ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഹാഫായിട്ട് മടക്കി പടിയുടെ ലെങ്ത്ത് നമ്മൾ വൺ ഇഞ്ചാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ വൺ ഇഞ്ച് വലിപ്പത്തിൽ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ മടക്കി വീണ്ടും ഉള്ളിലേക്ക് മടക്കി വെച്ച് അടിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അടിച്ചെടുത്തു അടിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഹുക്കുകൾ വയ്ക്കുകയാണ് ഹുക്കും അതിനുള്ള പടിയും ജോയിൻ ചെയ്തു വെച്ച് കൊടുക്കുന്നു അതിന് ശേഷം നമ്മളിനി നമ്മുടെ ആ നോട്ട് ഒരു നോട്ട് ഹാങ്ങിങ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ആ അത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവാണ് അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ടോപ്പ് പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതിൻ്റെ ബാലൻസ് തേരുവശം കുറച്ചുള്ള ഇതിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ വെട്ടിയെടുത്തത് അത് നാരോ പോർഷൻ രണ്ടര ഇഞ്ചും വീതി കൂടിയ വശം നാലര ഇഞ്ചുമാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ലെങ്ത് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇഞ്ചാണ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് പീസായിട്ടാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ നടുവശം ജോയിൻ ചെയ്തെടുത്തു എന്നിട്ട് ബാക്കി ചുറ്റും എല്ലാ സൈഡും ഞാൻ ഉരുട്ടിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഉരുട്ടിയെടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഉരുട്ടുന്ന മെഷീൻ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ മതി ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു പീസ് വേറെയും കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നാല് സൈഡും നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്ത് അടിച്ച് മറിച്ചെടുത്താലും മതി ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉരുട്ടുന്ന മെഷീൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്കത് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി നമ്മൾ ആ ഹാങ്ങിങ്ങിൻ്റെ തുണി നമ്മൾ നമ്മുടെ ലൂപ്പിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നമ്മൾ ഒരു നോട്ട് പോലെ കെട്ടി ഇടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സ്കേർട്ടിൻ്റെ പണി കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ സ്കേർട്ട് റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങളെല്ലാവർക്കും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം ഇന്നത്തേക്ക് വിടാം താങ്ക് യു